Hello my dear students Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace and blessing be upon you I am once again with you on the completing sentence আমি এর আগের একটি ক্লাসে তোমাদের এই কমপ্লেন সেন্টের সম্বন্ধে বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ওই জায়গায় আমি আলোচনা করেছি যে আসলে এই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করার জন্য তোমাদের যে যে জিনিসগুলো জানা দরকার এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমি বলেছি যে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার সেন্টেন্স তিন প্রকার সেটা হলো সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবং আমি তারপর বলেছি অ্যাকর্ডিং টু এবং এবং এরপরে বলেছি যে ফ্রেজ এই কাহাকে বলে বা ফ্রেজ কীভাবে গঠিত হয় তারপর বলেছি ক্লোজ কীভাবে গঠিত হয় তারপর বলেছি যে এই ফ্রেজ এবং ক্লোজের পাশাপাশি বলেছি প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবর্ডার ক্লোজ কোনটি এবং বিস্তারিত আমি তোমাদের এই বেসিক গ্রামার কী কী দরকার হয় কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার জন্য সেটা আমি আলোচনা করেছি আজকে তোমাদেরকে আমি আর একটু প্র্যাকটিক্যালি কিছু রুলস আলোচনা করব এবং এই রুলসগুলো তোমাদের অবশ্যই জানা দরকার এই রুলসগুলো মূলত হলো কন্যাকশন এবং এই কন্যাকশনের মাধ্যমে কিভাবে সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করতে হয় আমরা যখনই এই কমপ্লিট সেন্টেন্স করব তখনই আমরা এই স্ট্রাকচারগুলো দেখব বা এই কন্যাকশনগুলো দেখব এবং এই কন্যাকশনগুলো যদি ব্যাক্যে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করব। আমরা এই আজকের ক্লাসে দেখাবো এবং তার সাথে তোমাদের আগের যে ক্লাসে আলোচনা করেছি বেসিক গ্রামার সেটাও এখানে কীভাবে কাজে লাগবে সেটাও আমি আজকে আলোচনা করব। এখানে দেখো আমি দশটা স্ট্রাকচার দিয়েছি দশ এর আগের ক্লাসে আমি তোমাদের বলছিলাম যে তোমরা কন্দশনগুলো অবশ্যই মুখস্থ করবা এবং বলেছিলাম কন্দশনগুলো দুই প্রকার একটা হলো কো ওরিয়েন্টি কন্দাকশন আর একটা হলো সাব ওরিয়েন্টি কন্দাকশন এবং এও বলেছিলাম যে সাবর্ডিনেটি কন্দাকশন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন করে এবং কো ওরিয়েন্টি কন্দাকশন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে এখানে দেখো এখানে দেখো আমি দশটি স্ট্রাকচার তোমাদের এখন দেখাচ্ছি সো দ্যাট ইন অর দ্যাট এটা বলো তো কি জাতীয় কন্দাকশন এটা অবশ্যই সাবর্ডিনেটি কন্দাকশন এবং এই কন্দাকশন যে ব্যাক্যা থাকবে সেটা কি হবে সেটা অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে ইফ যদি কোনো ব্যাক্যা থাকে তাহলে সেটা কি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে উইথ এ ভিউ টু লুক ফর আর টু এটা থাকলে কী হবে এটাকে আসলে কোনো কন্দাকশন না এটা হলে সিম্পল সেন্টেন্স হবে টু রড টু এটা থাকলে কী হবে সিম্পল সেন্টেন্স হবে ওয়াইল থাকলে এটা সিম্পল হতে পারে কমপ্লেক্স হতে হতে পারে ইট ডিপেন্ডস অন ইউ ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম এটা থাকলে কী হয় সিম্পল হতে পারে কমপ্লেক্স হতে পারে ইট ডিপেন্ড ইট ডিপেন্ডস অন ইউ হোয়েন হোয়েন এভার এটা থাকলে কী হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে অ্যাজ সিন্স বিকজ এটা থাকলে কী হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে লেস থাকলে কী হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে আন লেস থাকলে কী হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে তাহলে উপরের সবগুলো হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গ্রহণ করে না হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গ্রহণ করে না হয় সিম্পল সেন্টেন্স গ্রহণ করে এখন আমি তোমাদেরকে একে একে সবগুলো বাক্যের স্ট্রাকচার আলোচনা করব এখানে দেখো এখানে দেখো প্রথমত আমি আসছি দেখো সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট এটা হলো একটা সাবর্ডিনেটি কন্যাকশন এবং এই সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার দ্যাট কোনো বাক্য যদি থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখো আমি একটা সেন্টেন্স এখানে অ্যানালাইজ করি হি স্টাডিজ মেডিসিন সো দ্যাট এ দেখো সো দ্যাট এটা হলো কি এটা হলো একটা কন্যাকশন এবং এই সো দ্যাট এই ব্যাক্যে থাকার ফলে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং এখানে একটা জিনিস দেখো এটা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তাহলে এই ক্লোজটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং এই সো দ্যাটের পরে যেটা কি যে ক্লোজটা হবে সেটা কি হবে সাবনের ক্লোজ হবে এখন আমি তোমাদেরকে এর আগের ক্লাসে বলেছি যদি এখন এখানে যেহেতু এটা এটাকে আমাকে একটা ক্লোজ তৈরি করতে হবে তাহলে ক্লোজ তৈরি করার জন্য প্রথমে কি দরকার আমার সাবজেক্ট দরকার তারপর কি দরকার ফাইনিট ব্যাগ দরকার তাহলে সো দেটার পরে আমি প্রথমে কী বসাতে হবে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপর কী বসাতে হবে বার বসতে হবে তাহলেই আমার ক্লোজ হয়ে যাবে দেখো এখানে হি স্টাডিজ মেডিসিন সে এখানে এখানে আর একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো তোমাদেরকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স এখানে দেখো হি স্টাডিজ মেডিসিন এরপরে সো দ্যাট মাই এসিস এক্সাম ইজ নোকিং অ্যাট দ্য ডোর এরপরে আই হ্যাভ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি এরপরে সো দ্যাট এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার আছে আমি নিচে এখানে দেখো দেখিয়েছি সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে এবং এই সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার দ্যাট এর পুরো যদি প্রেজেন্টেন্স হয় এরপরে কি হয় সাবজেক্ট প্লাস ক্যান মানে প্রেজেন্টেন্সি 
এবং সো দ্যাট ইন অর্ডার দেট যদি সেন্টেন্সের মাঝে থাকে এর প্রথমটা যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে পরেটা কী হবে পরেটাও পাস্ট টেন্স হবে সাবজেক্ট প্লাস কেনার জায়গায় কী হবে কুড ক্যান কুড নিয়ে আসছি মিনিং পরিপূর্ণ হওয়ার সুবিধার্থে তাহলে এক কথাটা দাঁড়ালো সেন্টেন্সের মাঝে যদি সো দ্যাট ইন অর্ডার দেট থাকে তাহলে প্রথমটা যদি প্রথম ক্লোজটা যদি পাস্ট টেন্স হয় পরের ক্লোজটাও কোন টেন্স হবে পাস্ট টেন্স হবে প্রথম ক্লোজটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে পরের ক্লোজটাও কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট টেন্স হবে তাহলে দেখো হি স্টাডিজ মেডিসিন সে মেডিসিন উদ্যান করে সো দেট যাতে তাহলে সো দেটের আগে কোন টেন্স বলো তো প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে সো দেটের পরে কী বসাবো প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স মানে কি সাবজেক্ট প্লাস কে দেখো হি স্টাডিজ মেডিসিন সে মেডিসিন অধ্যয়ন করে যাতে সে গরিবদেরকে চিকিৎসা করতে পারে গরিবদেরকে সাহায্য করতে পারে এই জাতীয় সেন্টেন্স এখানে আসবে হি স্টাডিস মেডিসিন সো দ্যাট হি সাবজেক্ট বসালাম কারণ এখানে আমাকে ক্লস তৈরি করতে হবে ক্লস এর জন্য প্রথমে সাবজেক্ট দরকার তারপর ভার্ব দরকার হি স্টাডিস মেডিসিন সো দ্যাট হি ক্যান হেল্প দ্য পোর হি স্টাডিস মেডিসিন সো দ্যাট হি ক্যান ট্রিট দ্য ভিলেজার্স এই জাতীয় তুমি হাজার রকমের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো এরপরের সেন্টেন্সে আসো মাই এক্সাম ইজ নুকিং অ্যাট দ্য ডোর পরীক্ষা আমার খুব নিকটই আই হ্যাভ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি এটার প্রেজেন্টেন্স সো দ্যাট এরপরে আমাকে প্রেজেন্টেন্স বসাতে হবে যেহেতু প্রথম অংশ প্রেজেন্টেন্স আই হ্যাভ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি অর্থ হলো আই হ্যাভ টু স্টাডি আমাকে এই স্টাডি করতে হবে অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগের সহিত আমাকে স্টাডি করতে হবে যাতে আমি এ প্লাস পেতে পারি আই হ্যাভ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি সো দ্যাট আই ক্যান গেট এ প্লাস I have to study attentively so that I can make a good result. I just think I have to send this one at the bottom. London was a new city for us. London was a new city for us. We hired a bus. 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 Subject plus, verb and past form. We hired a bus. We hired a bus. উই হায়ার্ড এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম ইন অর্ডার দ্যাট যাতে এখানে ক্লস বসাতে হবে ক্লস বসানোর জন্য সাবজেক্ট এবং এখানে পাস্ট টেন্স এখানেও পাস্ট টেন্স হবে তাহলে দেখো উই হায়ার্ড এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম যাতে আমরা শহরটা পরিদর্শন করতে পারি যেহেতু লন্ডনটা আমাদের জন্য নতুন শহর আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম যাতে যাতে আমরা এই শহরটা ভিজিট করতে পারি উই হায়ার্ড এ বাস ইন অর্ডার দ্যাট উই ক্যান হবে না কুড হবে উই কুড সো দ্যাট উই কুড ভিজিট দ্য সিটি এরপরে দেখো জিওমেট্রি ইজ ভেরি মাচ কনফিউজিং টু জিলুর জিলুর কাছে জিওমেট্রিটা হলো জিওমেট্রিটা হলো খুবই কনফিউজিং একটা সাবজেক্ট হি প্র্যাকটিসেস জিওমেট্রি সে জিওমেট্রি কি করে প্র্যাকটিস করে এ লট অনেক সোদের যাতে এবং দেখো সুদের আগে কোন টেন্স বলো তো এখানে হি প্র্যাকটিসেস এটা কোন টেন্স ফার্স্ট সরি প্রেজেন্ট টেন্স সুতরাং সুদের পরেও কী হবে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান হি প্র্যাকটিসেস জিওমেট্রি এ লট সে জিওমেট্রি অনেক প্র্যাকটিস করে যাতে সে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে হি প্র্যাকটিসেস জিওমেট্রি এ লট সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম এরপরে সেন্টেন্সটা দেখো হি ওয়েন টু লন্ডন সে লন্ডন গিয়েছিল সো দ্যাট সো দ্যাট সো দ্যাটের পরে এখানে আমাকে ক্লোজ বসাতে হবে তবে এখানে যেহেতু আরেকটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে ওই সেন্টেন্সটা পড়তে হবে কারণ এই সেন্টেন্সের সাথে আগের সেন্টেন্সের ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মিনিংটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে যদি কোনো এক্সট্রা সেন্টেন্স থাকে মনে রাখবা ওই সেন্টেন্সটা আগে পড়বা এবং ওই সেন্টেন্সের মিনিংয়ের সাথে ওই সেন্টেন্সের মিনিং অ্যাডজাস্ট করতে হবে হি ওয়াজ ডিভোটেড টু স্টাডি কারণ সে ছিল লেখাপড়ায় কি খুবই ডিভোটেড তাহলে এই এখানে আমাকে এই ব্যাক্যটা কমপ্লিট করতে হবে ওই সেন্টেন্সের সাথে মিল রেখে এখানে দেখো হি ওয়েন টু লন্ডন সো দ্যাট এখানে যদি এই অংশটা না থাকতো এই অংশটা যদি না থাকতো তাহলে আমি সেন্টেন্সটা এভাবে পূর্ণ করতে পারতাম হি ওয়েন টু লন্ডন সে লন্ডনে গেছিল যাতে সে একটা ভালো চাকরি করতে পারে হি ওয়েন টু লন্ডন সো দ্যাট হি কুড হি কুড গেট এ গুড জব কিন্তু এখানে দেখো হি ওয়াজ ডিভোটেড টু স্টাডি কারণ সে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিল এখানে চাকরির কথা বললে হবে না ওটার সাথে মিল করতে হবে সে লন্ডনে গিয়েছিল যাতে সে একটা ভালো সাবজেক্টে লেখাপড়া করতে পারে এই জাতীয় সেন্টেন্স নিয়ে আসতে হবে হি ওয়েন টু লন্ডন লন্ডনে গিয়েছিল সো দ্যাট যাতে হি কুড স্টাডি ইন এ গুড ইউনিভার্সিটি 
তাহলে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হলাম সো দেট যদি কোনো সেন্টেন্স সো দেট অথবা ইন অর্ডার দেট যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে প্রথমটা প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরেরটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্রথমটা যদি পাস টেন্স হয় তাহলে পরেরটা হবে সাবজেক্ট প্লাস কুড এবং সো দেট অথবা ইন অর্ডার দেট এর অর্থ হলো যাতে বা যাহাতে এরপর আমরা দ্বিতীয় অংশে আসি দেখো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এটা খুব ভালো করে শিখতে হবে কারণ আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে যখনই আমরা কোনো ইংরেজি পড়ি তখনই আমাদের সামনে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আসে এবং এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি আমি একটু দি মানে সুন্দরভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা একবার যদি বুঝতে পারো তাহলে আর কখনো বলবে না কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দেখো আমরা জানি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তিন প্রকার ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এরপরে দেখো সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এরপরে দেখো থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখানে দেখো এটা একটু মুক্ত করলে তোমাদের ভালো হবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কি হবে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার প্রথমে ইফ থাকবে ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে শর্তযুক্ত বাক্য মানে ইফ দ্বারা শর্ত বোঝায় ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় এরপরে একটা কি কোন টেন্স হবে পাস টেন্স হবে এরপরে দেখো সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ এরপরে যদি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় পরেরটা হবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস শুড কুড মাইট এরপরে ভারবে কোন ফর্ম হবে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এরপর দেখো থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ভালো করে মনে রাখতে হবে ইফ এরপরে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে পরেরটা হবে পারফেক্ট কন্ডিশনাল পারফেক্ট কন্ডিশনাল কি সাবজেক্ট এরপরে শুড কুড মাইট হ্যাভ মানে শুড হ্যাভ উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ প্লাস ভারবের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তাহলে আমার তিনটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কী দাঁড়ালো প্রথমে দাঁড়ালো ফার্স্ট কন্ডিশন তাহলে স্ট্রাকচার কি বলতো ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় এরপরে কী হবে ফিউচার টেন্স হবে এরপরে আসো সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কী হবে ইফ প্লাস পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্লাস পাস্ট কন্ডিশনাল ইফ এর পরে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট মানে কি সাবজেক্ট প্লাস বারবার পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট কন্ডিশনাল মানে কি সাবজেক্ট প্লাস শুড উড কুড মাইট এরপরে বারবার কোন ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম এবার আসো থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল মানে হলো ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট কন্ডিশনাল ইফ এর পরে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কোনটা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বি থ্রি প্লাস সাবজেক্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল কোনটা সাবজেক্ট প্লাস শুড হ্যাভ উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ প্লাস ভারবের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এরপরে এবার আসো আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো দেখি দেখো ইউ শুড নো দ্যাট তোমার তোমার ইউ শুড নো দ্যাট তোমার জানা উচিত যে আওয়ার বডি নিডস এ ব্যালেন্স ডায়েট আমাদের বডির কি দরকার সুষম খাবার দরকার ইফ ইউ টেক এ ব্যালেন্স ডায়েট তুমি যদি সুষম খাবার খাও এখানে দেখো এই অংশে আমার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখানে সেন্টেন্সটা ইফ দ্বারা শুরু ইফের পরে দেখতে হবে কোন টেন্স ইউ টেক এ ব্যালেন্স ডায়েট এটা কোন টেন্স বলো তো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমার ইফ এর পরে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে কোন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলো তো অবশ্যই তোমরা বলবে এটা কোন কোন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফের পরে কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স এরপরে এখানে অবশ্যই কোন টেন্স হবে ফিউচার টেন্স হবে ফিউচার টেন্সের জন্য আমার কী দরকার মানে এখানে আমার প্রথমে সাবজেক্ট দরকার এরপরে কী দরকার ওই যে শেল উইল ক্যান মে ইত্যাদি প্লাস বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ইফ ইউ টেক এ ব্যালেন্স ডায়েট তুমি যদি সুষম খাবার খাও তুমি স্বাস্থ্যবান হবে ফিউচার টেন্স দিতে হবে হইবে তুমি যদি সুষম খাবার খাও তুমি স্বাস্থ্যবান হইবে ইফ ইউ টেক এ ব্যালেন্স ডায়েট তুমি স্বাস্থ্যবান হবে ফিউচার টেন্স কী হবে ইউ উইল বি হেলদি এরপরে সেন্টেন্স আসো ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস পরিশ্রম হচ্ছে সফলতার চাবিকাটি আমি এখানে তোমাদের বাংলা অর্থগুলো বারবার বলছি কারণ এখানে দুইটা জিনিস জানার দরকার একটা হলো স্ট্রাকচার আর একটা হলো মিনিং সেন্টেন্সের মিনিং সেন্টেন্সের মিনিং যদি না জানো তাহলে তো সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারবে না আর স্ট্রাকচার জানতে হবে সেন্টেন্স কারেক্ট হওয়ার জন্য দেখো পরিশ্রম হচ্ছে সফলতার চাবিকাটি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড এই অংশটা দেখো ই ফলো সাবজেক্ট সরি ই ফলো কন্ডিশনাল ইফ ইফের পরে 
এখানে ইউ আর কাট ইফ এর পরে কোন টেস ইউ আর কাট কোন টেস বলা তো প্রেজেন্ট টেন্স ই প্লাস প্রেজেন্ট তাহলে পরের অংশ কী হবে অবশ্যই ফিউচার এবার মিনিং আসো ইফ ইউ আর কাট তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তুমি জীবনে উন্নতি করবে ইউ উইল শাইন ইন লাইফ ফিউচার টেন্স ইউ উইল শাইন ইন লাইফ এখানে এই যেতে আরও হাজারো সব সেন্টেন্স বানানো যায় এরপরে অংশ দেখো রাঙ্গামাটি ইজ ভেরি বিজি নাও রাঙ্গামাটি এখন খুবই বিজি বাট আই ডোন্ট ওরি কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন না ইফ এ ফাইন্ড এনি হোটেল একজন বলতেছে যে যদি আমি একটা ভালো হোটেল পাই তাহলে ইফের পরে এখানে বলা তো ইফের পরে কোন টেন্স ইফের পরে কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে কী হবে ফিউচার টেন্স হবে এখানে অর্থটা দেখো ইফ আই ফাইন্ড এনি গুড হোটেল আমি যদি কোনো ভালো হোটেল পাই তাহলে আমি তোমাকে কল করব তাহলে ফিউচার টেন্সে কী হবে আই উইল কল ইউ এরপরে দেখো আমি একটু এই পাঁচ নম্বর সেন্টেন্সে যাচ্ছি আই কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কেমিস্ট্রি লেসন টুডে আমি কেমিস্ট্রি লেসন আজকে ভালো বুঝতে পারিনি আই উড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেকচার ওয়েটার আমি লেকচারটা ভালো বুঝতাম ইফ দ্য টিচার এখানে দেখো এখানে ইফ ইফের পরে কোন টেন্স হবে আমি এটা জানি না তবে এই ইফের পরে কোন টেন্স হবে এটা নির্ভর করে আরেকটা ক্লজের উপর এখানে দেখো এই সেন্টেন্সে আরেকটা ক্লজ আছে আই উড আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা এটা বলো তো এটা কি ফিউচার টেন্স কিনা আই আই যদি আয়ের পরে শেল উইল মে ইত্যাদি থাকতো তাহলে এটা ফার্স্ট কন্ডিশান হইতো এখানে সাবজেক্টের পর কি আছে শুড উড কুড মাইট তাহলে এটা অবশ্যই কোন কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তাহলে এটা যদি সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় তাহলে আমার শুরুটা হবে কি দ্বারা ইফ প্লাস কোন টেন্স ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এখন আনসারটা কি হবে দেখো I could understand the chemistry lesson I couldn't understand the chemistry lesson today chemistry lesson ami ajke bujhte parini I would understand the lecture better ami jodi mani ei lecture ta ei I would understand the lecture better ami lecture ta khub bhalo bujhtam jodi teacher ei জোরে কথা বলতো মনে করো ক্লাসে এই শব্দ শোনা যাচ্ছে না বলতো টিচার আস্তে আস্তে কথা বলে অথবা অনেক স্টুডেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমি এটা লেকচারটা কেমিস্ট্রি লেকচার ভালোভাবে বুঝতে পারিনি কিন্তু টিচার যদি খুব জোরে কথা বলতো তাহলে আমি ভালো বুঝতাম তাহলে কি হবে দেখো তো আই উড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেকচার বেটার আমি লেকচারটা খুব ভালো বুঝতাম ইফ দ্য টিচার ইফের পরে দেখো সাবজেক্ট আমার এখানে ক্লস দরকার ইফ দ্য টিচার এখানে পাস টেন্স দরকার ইফ দ্য টিচার ইফ দ্য টিচার অনেকভাবে ভালো যায় ইফ দ্য টিচার স্পোক লাউডলি যদি শিক্ষক লাউডলি কথা বলতো তাহলে আমি ভালো বুঝতাম তাহলে ইফের পরে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইফ দ্য টিচার স্পিক থেকে হবে স্পোক লাউডলি শিক্ষক যদি লাউডলি কথা বলতো তাহলে আমি লেকচারটা খুব ভালো বুঝতাম তাহলে এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলো এরকমই হবে এখানে মনে রাখবা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তিনটি ই ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার সেকেন্ড কন্ডিশন ই প্লাস ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট প্লাস ফার্স্ট কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশন হলো ই প্লাস ফার্স্ট পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট কন্ডিশনাল আমি পরের ইয়েতে চলে আসছি দেখো উইথ ভিউ টু লুক ফর টু গেট ইউজ টু বি ইউজ টু ইন এডিশন টু এডিক্টেড টু ডিভোটেড টু মাইন্ড ওর্থ এরপরে এখানে লেখা আছে বার প্লাস আইনজি যদি এই কানেক্টরগুলো কোনো সেন্টেন্সে থাকে এটা আসলে সিম্পল সেন্টেন্স হয় সিম্পল সেন্টেন্স হয় এবং আমরা জানি যে নর্মালি টু এর পরে দেখো নর্মালি টু এর পরে হি কেম হি কেম টু মি উইথ ভিউ টু আমরা জানি যে কোনো টু এর পরে সাধারণত ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে কিন্তু এখানে এটা হলো একটু ব্যতিক্রম তোমাদের মনে রাখতে হবে উইথ এ ভিউ টু লাস্টে টু আছে লুক ফরওয়ার্ড টু টু আছে গেট ইউজ টু টু আছে বি ইউজ টু টু আছে ইন এডিশন টু টু আছে এডিক্টেড টু তারপর ডিভোটেড টু তারপরে এই টু সারাও দুইটা আছে মাইন্ড ওর্থ আমি সঙ্গে মানে একসাথে লিখে দিছি যাতে তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো এবং এগুলোর পরে সর্বদা ভার এগুলোর পরে সর্বদা ভারতের সাথে কী হবে আইনজি হবে এবং এগুলো সর্বদাই প্রেজেন্ট টেন্স সরি এগুলো সর্বদাই সিম্পল সেন্টেন্স এখানে দেখো দ্য পোর ম্যান নকড অ্যাট মাই ডোর গরিব লোকটি আমার বাসা আমার দরজায় নক করেছিল হি কেম টু মি সে আমার কাছে এসেছিল উইথ এ ভিউ টু তাহলে এখানে দেখো উইথ এ ভিউ টু আছে তার তার উইথ এ ভিউ টু থাকার পরে আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এরপরে আমি একটা ভার বসাবো এবং ভার বসাতে কী বসাবো আইনজি বসাবো আর উইথ এ ভিউ টু এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যে 
দেখো হি কেম টু মি সে আমার কাছে এসেছিল উইথ এ ভিউ টু মানে গরিব লোকটি আমার বাসায় নক করল এই লোকটি আমার কাছে এসেছিল কিসের জন্য মানে সাহায্যের জন্য তাহলে কী দেওয়া যায় বলতো হি কেম টু মি সে আমার কাছে এসেছিল উইথ এ ভিউ টু গেটিং হেল্প মানে সাহায্য নিতে আমার কাছে এসেছিল এরপর দেখো তামিম কুড নট ফাইন্ড হি ইজ মানি ব্যাগ এনি হেয়ার সে তার মানি ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না হি কেম হেয়ার সে এখানে এসেছিল উইথ এ ভিউ টু এরপরে তো অবশ্যই ভালো সেটা এনজি হবে সে এসেছিল এখানে এসেছিল মানি ব্যাগটা খুঁজতে হি কেম হেয়ার উইথ এ ভিউ টু সার্চিং উইথ এ ভিউ টু সার্চ থেকে আইনজি যোগ হবে সার্চিং হিজ মানি ব্যাগ এরপরে দেখো নলেজ ইজ পাওয়ার নলেজ হচ্ছে পাওয়ার উই রিড আমরা পড়ি উইথ এ ভিউ টু এরপরে বারবার সাথে আইনজি হবে উইথ এ ভিউ টু নলেজ হচ্ছে পাওয়ার আমরা পড়ি উদ্দেশ্যে কি উদ্দেশ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উই রিড আমরা পড়ি উইথ এ ভিউ টু ইনক্রিজিং আওয়ার নলেজ অথবা ডেভেলপিং আওয়ার নলেজ ইত্যাদি এরপর দেখো স্টুডেন্ট শুড রিড টেক্সট বুক সতরা টেক্সট বুক পড়ে এগিয়ে নিন এগিন বারে বারে উইথ এ ভিউ টু এরপরে বারবার সাথে আইনজি হবে সতরা বই টেক্সট বই বারে বারে পড়ে যাতে তারা পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করতে পারে দ্য স্টুডেন্ট শুড রিড টেক্সট বুক এগিন এন এগিন উইথ এ ভিউ টু উইথ এ ভিউ টু গেটিং এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম টম ডিভোটেড হিজ লাইফ সে তার লাইফ ডিভোটেড ডিভোট মানে উৎসর্গ করেছিল মানে জ্ঞান অর্জন করার জন্য যদি এটা বানায় ডিভোটেড টু এরপরে বারবার সাথে আইনজি হবে টম ডিভোটেড হিজ লাইফ টু একুয়ারিং নলেজ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম উইথ এ ভিউ টু লোক ফরা টু গেট ইস টু বি ইস টু ইন্ডিয়ান টু ইলেকটেড টু ডু ডিভোটেড টু এরপরে যদি এরপরে যদি কোনো শূন্যস্থান আসে তাহলে এরপরে আমি অবশ্যই কী বসাবো বারবার সাথে আইনজি বসিয়ে সেন্টেন্স কমপ্লিট করব এরপরের উচ্চ আমরা যাই দেখো টু ডট ডট টু এর অর্থ হলো এতই ডট ডট জি এখানে একটা জিনিস দেখো এই টু ডট ডট টু এটা দ্বারা এই অনেক ক্ষেত্রে নেগেটিভ মিনিং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নেগেটিভ মিনিং মিনিং প্রকাশ করে এবং এখানে দেখো ইফ দ্য এখানে দেখো দুইটা রুলস আছে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ এ পার্সন যদি সাবজেক্টটি ব্যক্তিবাচক হয় মানে সাবজেক্ট যদি সক্রিয় হয় সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ করে তাহলে টু এরপরে অ্যাডজেক্টিভ হবে এরপরে টু প্লাস বি ওয়ান অত্যন্ত সহজ এই যে টু ডট ডট এই ডট ডট এর জায়গায় অ্যাডজেক্টিভ বসবে এবং আমরা জানি টু এর পরে কি বসে বার বসে যদি সাবজেক্ট ব্যক্তিবাচক হয় এখন দেখো If the subject is not a person, যদি subject person না হয় অর্থাৎ subject যদি ব্যক্তিবাচক না হয় subject যদি মানে অ্যাক্টিভ না হয় প্রেসিভ হয় সাবজেক্ট যদি সক্রিয় না হয় তখন কি হবে দেখো আমি এক্সাম্পলই দেখাচ্ছি তাহলে ক্লিয়ার হবে তখন এখানে দেখো রুলস হবে দুই দুই ধরনের এই টু এরপরে সর্বদাই অ্যাডজেক্টিভ বসবে সকল রুলস অ্যাডজেক্টিভ বসবে এরপরে ফর ফর বসবে এবং এরপরে ফর মি অথবা ফর হিম অথবা ফর দেম অথবা ফর ইউ এরপরে টু প্লাস বার অথবা আরেকটা রুলস আছে টু এরপরে অ্যাডজেক্টিভ এরপরে টু এরপরে বি টু বি প্লাস বি থ্রি হবে দেখো হি ওয়াজ টু উইক এখানে দেখো এই হিটা হলো সাবজেক্ট এবং হি কিন্তু সক্রিয় সাবজেক্ট নিজেই কাজ করে এবং সাবজেক্ট হলো ব্যক্তিবাচক সুতরাং এটা সহজ এখানে টু আছে এরপর আমি কি বসব টু প্লাস বি ওয়ান বসাই দিলেই আমাকে সেন্টেন্স হয়ে যাবে দেখো হি ওয়াজ টু উইক সে এতই দুর্বল যে মনে করো হাঁটতে পারে না সে এতই দুর্বল যে নড়তে পারে না সে এতই দুর্বল যে কথা বলতে পারে না যেহেতু সেন্টেন্স যদি তৈরি করি হি ওয়াজ টু উইক টু ওয়াক অথবা হি ওয়াজ টু উইক টু মুভ অথবা হি ওয়াজ টু উইক টু স্পিক যেহেতু সেন্টেন্স তুমি বানাতে পারো দ্য টিচার ইজ টু সিক ও একই দেখো টিচার এই ব্যক্তিবাচক এবং সাবজেক্ট সক্রিয় এবং টু প্লাস বি ওয়ান হবে দ্য টিচার ইজ টু সিক টু মুভ টু স্পিক এই যেতে সেন্টেন্স হবে এরপর দেখো আই ফাউন্ড এ বক্স ইন মাই রুম আচ্ছা এরপর দেখো দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি এখানে দেখো এই যে এই ব্যক্তির সাবজেক্ট হলো দ্য বক্স কিন্তু ব্যক্তিবাচক না বস্তুবাচক এটা হলো বস্তুবাচক এখানে সাবজেক্ট সক্রিয় না মানে সাবজেক্ট কাজ করে না 
তাহলে আমি এটা দুইভাবে করতে পারি এখানে দেখো দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফোর যেহেতু ফোর দেওয়া আছে তাহলে আমার সামনে একটাই রাস্তা ক্লিয়ার এবং সেটা হলো এ রুলছে মানে টু প্লাস এডজেক্টিভ প্লাস ফোর এরপরে আমাকে অবজেক্ট বসাতে হবে মি অথবা হিম অথবা দেম অথবা যে কোনো অবজেক্ট বসাই অবজেক্ট পরে টু প্লাস বি ওয়ান তখন কীভাবে দেখো দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু কেরি বক্সটা এতই ভারী যে আমি বহন করতে পারি না যদি সেন্টেন্সটা এরকম থাকে দেখো তো এখানে একটু দেখো মনে করো ফর্টটা নাই এখানে মনে করো ফর্ট নাই তখন কি হবে তুমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে এইভাবে করে ফেলো দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি টু সি এ ডাবল আর ওয়াই টু কেরি মনে করো সেন্টেন্স এখানে শেষ করে দিলাম সেন্টেন্স শেষ দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি টু কেরি এই সেন্টেন্সটা দেখো এই সেন্টেন্সটা একটা ভুল সেন্টেন্স মিনিংটা কি হয় দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি টু কেরি বক্সটা এত বাড়ি যে বক্সটাই বহন করতে পারে না এটা তো হতে পারে না কারণ সাবজেক্ট হলো এখানে বস্তুবাচক মানে এলো পেসিভ এই কারণে তোমাকে এখানেও পেসিভ করতে হবে এখানে যদি এই পর্যন্ত থাকে তখন এটা দেখো এই পর্যন্ত যদি থাকে এই পর্যন্ত যদি সেন্টেন্সটা থাকে ডট ডট থাকে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা আমি দুইভাবে করতে পারি দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু কেরি অথবা দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর দেম টু কেরি দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর আস টু কেরি অথবা আমি যদি বসাই দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি টু বি ক্যারিট বক্সটা এতই ভারী যে বহন করা যায় না তাহলে দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি টু বি ক্যারিট অথবা দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর দেম টু ক্যারি এই যে পেসেন্টেন্স বানাতে হবে এরপরে সেন্টেন্স দেখো আমি পরেরটা পরেরটা রেখে যাচ্ছি দ্য পোয়েম ইজ টু ডিফিকাল্ট এখানে দেখো সাবজেক্ট দেখো দ্য পোয়েম এটা কিন্তু অবশ্যই ব্যক্তিবাচক না এবং এখানে দেখো এটাকে আমি ওই যে দি একটু আগে যে রুলস বলছি সেই রুলস করতে হবে যেহেতু ফর দেওয়া আছে তাহলে এখানে একটা অপশনই বেকি আছে ফরের পর অবজেক্ট বসাতে হবে প্লাস টু প্লাস ভার এখানে দেখো দ্য পোয়েম ও ইজ টু ডিফিকাল্ট ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কবিতার এতই কঠিন যে এটা বোঝা যায় না এরপর দেখো দ্য হিল এটাও সাবজেক্ট সক্রিয় না দ্য হিল ইজ টু হাই এটাকে দুইভাবে করতে পারি মানে এই পাহাড়টা এতই উঁচু যে মানে আমি কি করতে পারি না আরোহণ করতে পারি না অথবা আরোহণ করা যায় না তখন মনে করো আমি যদি এই ফর সারা করি তখন কি হবে দেখো তো দ্য হিল ইজ টু হাই টু বি ক্লাইন্ট আর যদি আমি অবজেক্ট বসাই কি হবে দেখো দ্য হিল ইজ টু হাই ফর মি টু ক্লাইম্প এরপর লাস্টে সেন্টেন্সটা দেখো দ্য লোড ওয়াজ টু হেভি এটা দুই ব্যবহার করা যায় বলো তো কি হবে দ্য লোড ওয়াজ টু হেভি ফর দ্য ম্যান টু ক্যারি লোড লোডটা এতই ভারী যে লোকটি বহন করতে পারে না আবার যদি এখানে ডাইরেক্ট আমি টু বি দিয়ে করি তখন কি হবে দ্য লোড ওয়াজ টু হেভি ফর টু বি ক্যারিট দ্য লোড ওয়াজ টু হেভি টু বি ক্যারিট তাহলে দেখো এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার যদি সাবজেক্ট ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে জিনিসটা অত্যন্ত সহজ টু প্লাস বি ওয়ান যদি সাবজেক্ট বস্তুবাচক হয় বা এটা পেসিভ হয় তাহলে দুইভাবে করা যায় ফর মি ফর হিম ফর দেম প্লাস টু প্লাস বার অথবা টু বি প্লাস বি থ্রি তাহলে আমি আজকে এই লেকচার শেষ করব তাহলে আমি তোমাদেরকে আজকে এই পাঁচটা সম্ভবত এক দুই তিন চার একটা দুই তিন চার চারটা রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর আর একটা আলোচনা করে শেষ করব এখানে দেখো এটা অত্যন্ত সহজ হোয়াইল হোয়াইল অর্থ হলো যখন এখানে দেখো হোয়াইল এর দুটি রুলস আছে হোয়াইল দিয়ে আমি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি হোয়াইল দিয়ে আমি আবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি যদি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করি একেবারে সহজ হোয়াইল প্লাস এরপরে ভার প্লাস এনজি আর যদি এটা দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে অবশ্যই হোয়াইলের পরে আমাকে ক্লোজ বসাতে হবে এবং ক্লোজ বসাতে গেলে সাবজেক্ট বসাতে হবে এরপরে আমাকে ফাইন পর বসাতে হবে তবে হোয়াইলের পরে আমরা সর্বদাই কোন টেন্স বসাই ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স বসাই তার রুলসটা অত্যন্ত সহজ আমি বলে দিচ্ছি হোয়াইল এর পরে যদি আমি হোয়াইল দিয়ে যদি সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে চাই তাহলে হোয়াইল এর পরে ডাইরেক্ট ভার প্লাস এনজি যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে চাই হোয়াইল এর পরে ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স তার কথাটা কী দাঁড়ালো সবাই বলতে একবার দেখি হোয়াইল দিয়ে যদি সিম্পল সেন্টেন্স বানাই তাহলে কী হবে হোয়াইল এর পরে ভার প্লাস এনজি আর যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই তাহলে হোয়াইল এর পরে ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স এবার আসো উই হ্যাড টু ওয়াক থ্রু এর জঙ্গল আমাদের জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে হবে উই স এ 
স্নেক আমরা একটা সাপ দেখেছিলাম হোয়াইল এরপরে সাবজেক্ট দেওয়া আছে আমাকে এখানে অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে হবে এবং সেটা হবে কি ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স উইশ স্নেক আমরা একটা সাপ দেখেছিলাম হোয়াইল যখন আমরা যখন আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছিলাম তখন কী হবে বলো সেন্টেন্সটা কী হবে হবে বলো তো উইস এ স্নেক হোয়াইল উই ওয়ার ওয়াকিং থ্রু দ্য জঙ্গল তাহলে আমি এখানে কোন টেন্স বানালাম ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স কীরকম হোয়াইল এরপরে ফার্স্ট কন্টিনিউস মানে কি উই সাবজেক্ট হলো উই এরপরে ওয়াজ ওয়ার এরপরে বারো বসে তাই এনজি এরপরে অবজেক্ট হোয়াইল উই ওয়ার ওয়াকিং থ্রু দ্য জঙ্গল এরপরে দেখো লাস্ট নাইট আই ডিডেন্ট হ্যাভ এ সাউন্ড স্লিপ গত রাত আমি ঘুমাতে পারিনি এরপরে দেখো আই ফিল স্লিপি আমার ঘুম আসে হোয়াইল ডেস টিভি এখানে দেখো হোয়াইল হোয়াইলের পর সাবজেক্ট দেওয়া নাই এখানে আমি আমি এই দুই জাতীয় সেন্টেন্স বানাইতে পারি এখানে আমি সিম্পল সেন্টেন্সও বানাতে পারি এখানে আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি বানাতে পারি যদি সিম্পল সেন্টেন্স বানাই হোয়ালের পরে ভার প্লাস এনজি বসাবো আর যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই তাহলে হোয়ালের পরে আমি পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স বসাবো মিনিং এ দেখ মিনিং মিনিংটা দেখো আই ফিল স্লিপি আমার ঘুম আসছে হোয়াইল ওয়াচিং টিভি যখন টিভি দেখতেছিলাম অথবা আমি যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই আই ফিল স্লিপি হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি অত্যন্ত সহজ এরপরে দেখো আমি পরের সেন্টেন্সে যাচ্ছি রোড অ্যাক্সিডেন্ট অকার্স ফ্রিকুয়েন্টলি ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বারে 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 ইয়ার্সটারডে উই স এন অ্যাক্সিডেন্ট গতকালকে আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছিলাম হোয়াইল এরপরে কোনো কিছু নাই হোয়ালের পরে হোয়ালের পরে আমি এখানে ভার প্লাস আইনজি বসালে সিম্পল সেন্টেন্স হবে আর হোয়ালের পরে যদি আমি পাস কন্টিনিউস টেন্স বসাই তাহলে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে তুমি যে কোনোটা বানাতে পারো ইয়ার্সটারডে উই স এন অ্যাক্সিডেন্ট আমি গতকালকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছিলাম হোয়াইল সিম্পল সেন্টেন্স বানাইলাম হোয়াইল গুইং টু কলেজ যখন কলেজ যাইতে ছিল আর যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই ইয়ার্সটারডে উই স এন অ্যাক্সিডেন্ট হোয়াইল উই ওয়ার গুইং টু কলেজ এর পরের সেন্টেন্সটা দেখো আই ওয়াজ রিডিং এ নিউজ পেপার আমি একটি নিউজ পেপার পড়ছিলাম হোয়াইল যখন আমি রুমে বসেছিলাম আই ওয়াজ রিডিং এ নিউজ পেপার হোয়াইল সিটিং ইন মাই রুম সিম্পল সেন্টেন্স আর কমপ্লেক্স হবে কি আই ওয়াজ রিডিং এ নিউজ পেপার হোয়াইল আই ওয়াজ হোয়াইল আই ওয়াজ সিটিং ইন মাই রুম তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখো হোয়াইল এর পরে যদি আমি ভার প্লাস এনজি বসাই তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স হবে আর হোয়াইল এর পরে যদি আমি পাস কন্টিনিউস টেন্স বসাই তাহলে সেটা কি হবে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে আমি যে কোনোটাই বানাইতে পারি তাহলে আমি আজকে লেকচার এখানে শেষ করব পরের লেকচারগুলোতে আমি এটি আরও অন্যান্যগুলো আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আমার আজকের আলোচনার বিষয় ছিল হোয়াইল দিয়ে কীভাবে সিম্পল এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে পারি তারপরে টু ডট ডট টু এটা দিয়ে আমাকে অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে হবে এবং এখানে এই সাবজেক্ট ব্যক্তিবাচক হলে একরকম এবং হলো সাবজেক্ট যদি এই ব্যক্তিবাচক না হয় তখন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হবে অন্যরকম এবং এটা হলো উইথ ইউ টু লো ফর টু গেট ইস টু ড্যাশ এরপর অবশ্যই ভার প্লাস এনজি হবে এবং হলো ইফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থ্রি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অবশ্যই স্ট্রাকচারগুলো মনে রাখবা এবং এখানে হলো সো দ্যাট ইন অর দ্যাট এটার অর্থ হলো যাতে বা যাতে এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গ্রহণ করে ओके थैंक यू वेरी मच हमें पर लेक्चारे इनशाला आबादा खुदाफिज